pense uma solução aquosa de concentrações equimolares de bário, prata, chumbo e cádio. O que é equimolar? Quantidades em concentração de mols igual, em mol por litro. Essa solução é borbulhada um pouco de gás sulfídrico, que é o H2S, que é o, o H2S tradicional, que é um gás que tem um cheiro horrível. Imediatamente, observa essa formação de precipitado cinza. Continua na adição de gás sulfídrico, observa o surgimento de precipitados nas cores preta, amarela e branca. Então, peraí. Primeiro, cinza. Depois o preto, depois o amarelo, vou botar o branco de azul aqui por motivos óbvios, não vai aparecer o branco aqui, tá? Quarto branco, beleza? Ele quer saber o seguinte agora, a tabela abaixo apresenta a constante de produto de solubilidade, o KPS, para cada um dos sulfetos dos íons, que, bom, se eu tenho íon, e cai sulfeto, eu posso formar um precipitado a partir disso, tá? já que se os precipitam com sulfeto, tá claro. Uh, dados estão aí bonitinhos. Aqui, pessoal, deixa eu ver, não tem nem que fazer conta. Eu vou fazer conta para você ver, mas assim, é, não precisa. Quer dizer, não precisa fazer conta, não. Pelo seguinte. Todos os sais, vou fazer um por um para você ver aqui. Ó. O BAS, o AG2S, o PBS e o... Ah, não, todos não. Tem um aqui que não é não. Mas enfim, acho que vai dar para fazer. É, e o CDS? Eles têm algo em comum, exceto a prata. Tá? Mas dá para ir por exclusão. O BAS, o PBS e o CDS têm a mesma estequiometria de saldo. Então, sempre vou formar um mol do cátion. E um mol do sulfeto. Um mol do cátion. E um mol do sulfeto. Um mol do cátion. E um mol do sulfeto. Pô, beleza. E aí, né? Quando a estequimetria é a mesma, pessoal, para esses caras aqui é o seguinte... Eu não sei qual que é a solubilidade dele. Então, eu sei assim, tem lá um carinha bonitinho. Só que eu sei que quanto menor o KPS, menor a solubilidade. E como é que calcula a solubilidade de fato, né? Um valor X desse cara vai dissolver. Se dissolver, vai formar X esse cara, X esse cara. A mesma coisa vale para esse cara aqui e a mesma para esse cara aqui, porque... As regras de solubilidade, elas são, eu consigo comparar diretamente o valor do KPS se a estequiometria de solubilidade é a mesma. Então, eu vou te mostrar, fazer um cálculo de exemplo, tá? Só que no AG2S não é bem assim. Porque o AG2S é o seguinte, ó. Ele vai formar 2 mol de prata mais 1 um mol de sulfeto. Então, aqui, se eu botar x mol de AG2S, vai formar 2x de prata e x de sulfeto. O que, que muda no caso? Vamos fazer aqui. Vou fazer em verde esses caras que têm estequiometria mais simples aqui. Tá? Então, vou te mostrar aqui. Ó. Seguinte. Um cara desses qualquer vai ter um KPS sendo igual a concentração do cátion Vou pegar um exemplo do BAS tá pode ser do BAS pode esse é um bom exemplo concentração do cátion vezes concentração do ânion tá mesma coisa para o CDS e para o PBS só que para todos eles a quantidade de íons no equilíbrio é x e x 
que vai dar que o KPS vai ser igual a x ao quadrado. Então, x, que é a solubilidade, vai ser a raiz quadrada do KPS. Então, tipo, a solubilidade deles é toda igual, sofre o mesmo processo. Então, eu sei o seguinte já de cara, tá? Desse, desse ponto aqui. Quem é, o, quem é o menos solúvel que precipita primeiro? Desses três. Ó. Desses três aqui, o primeiro vai ser o, o, CD, o, CD, o PBS. Então, o primeiro dos três. Depois o CDS. Depois o BAS. O BAS com certeza é o precipitado branco. Tá? Então, o... o, o 4 é o BAS de cara. Não dá para saber. Não tem nem o que pensar. E aí, olha só. Quando eu descubro isso, eu já sei que a resposta tem que ser letra B. Só tem ela. Como é que ajuda a minha vida? Agora, vamos lá. Como é que eu provo que, por exemplo, a G2S não vai, não vai bater de frente com eles aqui? Isso tem que provar, tá? Vou fazer o cálculo aqui com a cor amarelinha. Vou provar ele aqui. A G2S. Vou fazer aqui embaixo. Vai ficar mais confortável. O KPS do AG2S vai ser a concentração de prata ao quadrado. Por quê? São 2 AG+. Vezes a concentração de S2-. O KPS da prata, eu sei quanto que é. É 6, 10 a menos 50, sulfeto de prata. A prata são x, é 2x, desculpa. São 2x de prata que tem no equilíbrio. Elevado ao quadrado, vezes x de sulfeto. Tirei isso da onde, pessoal? Daqui, ó. 2x e x. Tudo bem? Da própria equação aqui. Jogo lá, não sei quem é x, x é a solubilidade. Então, vai dar o quê? 6, 10 a menos 50 vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Então, vai dar que x ao cubo, vou fazer direto, tá? vai ser 1,5, 10 a menos 50. Então, o que, que vai rolar? x vai ser igual a raiz cúbica de 1.5. Vou fazer uma coisa legal aqui. Ó, eu vou aumentar aqui para diminuir aqui. Porque 51 por 3 vai dar, exato, vai dar 18. Não, 48. Dá 19. Não. Uma besteira aqui, ó. 17. 18 é outra coisa. Dá, ah, dá 54. Dá 17. Então, 17 é a raiz cúbica de, disso aqui. Então, já sei que vai dar. Bom, a raiz cúbica de 15 é quanto, pessoal? Vocês sabem? Vou fazer aqui, ó. Raiz cúbica de 15 ao vivo para vocês. 15 elevado a 0.333. Então, isso aqui vai dar mais ou menos, nem precisa fazer a conta, 2.46, 10 a menos 17, que é a solubilidade em mol por litro. Mas, repara assim, se eu comparar esse valor aqui com as raízes quadradas de todos os galeras aqui de cima, então, aqui o meu x, ó, Primeiro caso, raiz quadrada de 1.1, 10 a menos 10, né? dá mais ou menos 1, 10 a menos 5, mol por litro. É o mais solúvel, como eu já provei. No caso da prata, deu 2.46, 10 a menos 17, baixíssimo. No caso do PBS... Raiz quadrada de, de, do PBS vai ser raiz quadrada de 3.4, eita, elevado a meio, dá 1.84. O 
10 a menos 14. Então é menor, é mais, é mais alto que da prata, mais solúvel. E do meu cara CDS vai ser 8, 10 a menos 27, cara. Vai dar... Vai ser 80, 10 a menos 28. Então, cara, dá praticamente 9, né? Raiz de 80 dá 8.94, 10 a menos 14. Então, peraí. Tá bem claro uma coisa aqui, ó. Quem é o mais insolúvel? Quem tem menor solubilidade é o mais insolúvel. Então, a prata, o, o AG2S, tem que ser o cara cinza, que é menor solubilidade. É, o segundo da parada vai ser o que tem menor, vai ser o PDS, segundo menor. 1.84 é menos 14. 8.94 é um pouco maior que isso, que vai ser o CDS. Um 10 a menos 5 é bem maior que isso, tá? Então, assim, qual que é o BO que você tem que tomar muito cuidado aqui? Se, se o seu, a sua comparação foi entre sais com a mesma estequiometria, quem tiver maior que a PS é mais solúvel, quem tiver menor que a PS é menos solúvel, acabou a brincadeira. Se fosse só o BAS, BBS, CDS, compare isso. O BO aqui foi que ele colocou pra gente o AG2S no meio. Então, você tem que calcular a solubilidade dele para poder comparar e ter certeza. Como tinha como fazer sem calcular, porque só tinha uma resposta com o que é mais claro, mais óbvio, que é mais, mais solúvel que é o BAS, dá para sair por aí. Tá? Mas é uma questão mais complicadinha em termos de... Por esse AG2S, ela complicou um pouquinho. Tá? Mas é legal fazer o cálculo igual eu fiz aqui, provar que realmente... A correta seria a letra B.